నేతాజీ ఆన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో అమెరికాలో వచ్చిన మెడికల్ థ్రిల్లర్ భారతదేశం లో విలియం సృష్టిస్తున్న కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా గురించి చాలా మందిలో ఆసక్తి మళ్లీ తలెత్తుతోంది మనం ఇప్పుడు పదే పదే మాట్లాడుకుంటున్న సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ వాషింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ శానిటైజర్ లాంటి మాటలు ఈ సినిమాలో పదే పదే వినిపించి మనకు జరుగుతున్న చరిత్ర చూస్తున్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి మానవ భావోద్వేగాల కంటే మానవ మనస్తత్వంలోని చీకటి కోణాలను స్పృశించడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేసిన ఈ కంటాజియన్ స్టీవెన్ సోడర్బర్గ్ సున్నిత సునిశ్చితమైన దర్శకత్వంలో ప్రేక్షకులను కుర్చీ ముందుకు జరిగి మరీ చూసేట్టు చేస్తోంది ఒక బిజినెస్ ట్రాప్ కోసం హాంకాంగ్ వెళ్లిన బెత్ ఐమ్ హౌఫ్ తిరిగి వస్తూ చికాగోలో తన స్నేహితుడి కోసం ఒక పూట ఆగుతుంది రెండు రోజుల తర్వాత మిన్నే పోలీస్ దగ్గరలో ఉన్న తన ఇంట్లో మరణిస్తుంది మరణానికి ముందు ఆమెకు మూర్ఛలు వస్తాయి భర్త మిచ్ ఎం హోఫ్ ఆమెను హాస్పిటల్లో చేర్పించిన ఫలితం ఉండదు ఆమె మరణానికి సరైన కారణమేదని వైద్యులు కనుగొనలేకపోతారు ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన మిచ్ కి తన కొడుకు క్లార్క్ కూడా చనిపోవడం దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు మరణించడం వారిద్దరి మరణాలకు కారణం తెలియకపోవడంతో వైద్యులు అనుమానపడి మిచ్ ని ఐసోలేషన్ వార్డ్ లో ఉంచి చికిత్స చేసి రెండు రోజుల తర్వాత వదిలేస్తారు అమెరికాలో ఎప్పుడు జరిగే థ్యాంక్స్ గివింగ్ పార్టీని లక్ష్యంగా చేసుకుని శత్రు దేశాలు ఏవైనా బయో వెపన్ ని ఏదైనా వైరస్ రూపంలో మిన్నే పోలీస్ దగ్గర వదిలారేమో అనే సందేహం తలెత్తుతుంది సందేహం నివృత్తి కోసం మిన్నే పోలీస్ వెళ్లిన ఎపిజిమిక్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీస్ కి చెందిన అధికారి డాక్టర్ ఎరిన్ మెర్స్ దురదృష్టవ సెత్తు మరణిస్తోంది అతి కొద్ది కాలంలోనే గుర్తు తెలియని ఆ వ్యాధి అమెరికా అంతా వ్యాపించడంతో నగరాలకు నగరాలనే లాక్ డౌన్ చేసింది ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మన సోషల్ మీడియాలో కరోనా వైరస్ గురించి రకరకాల వదంతులు వ్యాపించినట్టుగానే రకరకాల చిట్కా వైద్యాలు సూచించినట్టుగానే అక్కడ కూడా సోషల్ మీడియాలో చిట్కా వైద్యాలు వదంతులు పుంకాను పుంకంగా చోటు వెతుక్కుంటాయి మన ప్రజలలాగే అక్కడ కూడా చాలా మంది ప్రభుత్వ ఆంక్షలను పట్టించుకోరు ఒక వైద్యుడు తన బ్లాగ్ లో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేస్తూ ఈ వ్యాధి తనకు కూడా సోకిందని కాని తాను హోమియోపతి వాడడం ద్వారా తగ్గిందని చెబుతూ మన సువర్ణ గన్నేరు పువ్వుకు దగ్గర దగ్గరగా ఉండే పువ్వు నుండి తీసిన మందుతో తనకు తగ్గిందని చెప్తాడు దాంతో జనమంతా పోలోమాని హోమియో స్టోర్ మీద పడిపోతారు వైరస్ మూలం కనుగొని దానికి తగిన మందు కనుగొనడం అనే క్రియను అత్యంత శాస్త్రీయంగా కంటాజియన్ సినిమాలో మనం చూడొచ్చు మలయాళ వైరస్ అమెరికన్ కంటాజియన్ రెండు గుర్తు తెలియని వైరస్ల కోసం అన్వేషించి వాటికి విరుగుడు కనిపెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేసినవే అయినా దాని ప్రత్యేకత దానిదే వైరస్ లో మానవ భావోద్వేగాలకు పెద్ద పీట వేస్తే కంటాజియన్ లో సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కి ప్రాధాన్యత ఉంది దానితో పాటే ఒక ముక సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది సామూహిక అసమంజస ప్రవర్తన సామాజిక అశాంతికి ఎలా దారితీస్తుంది అన్నది బలంగా చూపిస్తాడు సోడెన్బర్గ్ తప్పుడు సమాచారం వ్యాపారంలో అనైతిక లాభాపేక్ష మనుషులను దాగి ఉండే స్వార్థం వైరస్ కంటే వేగంగా ఎలా వ్యాపిస్తాయో వైరస్ కంటే ఎంత ప్రమాదకరమైనవో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా సినిమా అడ్డంలో నుండి చూపిస్తాడు సిటీ మొత్తం క్వారంటైన్ చేయబోతున్నారని ముందే తెలిసిన ఒక డాక్టర్ తన ప్రియురాలిని నగరం విడిచి వెళ్లమని చెప్తాడు పొటెన్షియల్ వ్యాక్సిన్ తన మీదే ప్రయోగం చేసుకుని ఒక డాక్టర్ అన్ని ప్రోటోకాల్స్ ని ఉల్లంఘిస్తాడు షాంపిల్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయమని చెప్పిన ఒక డాక్టర్ వాడుతోనే తన ప్రయోగాలు కొనసాగిస్తాడు మరొక వ్యాపారి లాభం కోసం మరొక వైద్యుడు తన బ్లాగ్ ను ఉపయోగించి నిర్ధారణ కాని వ్యాధి నిరోధకాలు సిఫారసు చేస్తాడు ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి ఒక సంక్షోభ కాలం వచ్చినప్పుడు మనిషి తాను అన్ని నియమ నిబంధనలను తానే ఉల్లంఘించి తాను ఉంటున్న సమాజంలో అశాంతికి తానే ఎలా కారణమవుతాడో చెప్తాయి నిజానికి ఇలాంటి సినిమాలు తీయడం చాలా కష్టం తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన లేకపోతే మిస్ఫైర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సక్సెస్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ ను చాలా యాక్యురేట్ గా చూపించారని న్యూ సైన్స్ రిపోర్టర్ ఈ సినిమా గురించి వ్యాఖ్యానించారు సైన్స్ బేస్ చేసుకుని తీసే చాలా సినిమాలలో డ్రామా కోసం సైన్స్ ని కాస్త పక్కకు తప్పిస్తారు కానీ ఈ సినిమాలో సైన్స్ కోసం డ్రామాను కాస్త పక్కకు తప్పించారు కానీ వైరస్ లో సైన్స్ డ్రామా రెండు ఉన్నాయి ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫిలిం అనే సోడెన్బర్గ్ ఈ కంటాజియన్ కథ చెప్పడంలో మల్టిపుల్ లేయర్స్ తో ఒక కళ నేత నేసాడు అందుకేనేమో సినిమా చూస్తుంటే లింక్స్ కలుపుకోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అయినా కథను వదులు వదులుగా కాకుండా ఒకదాని మీద ఓవర్ల్యాప్ అయ్యే మరొక లేయర్ గా అల్లుకోవడంతో ఉత్కంఠత కుర్చీ ముందుకు జరిగేలా చేసింది కంటాజియన్ రెండు వేల పదకొండులో వస్తే వైరస్ రెండు వేల పదహారులో వచ్చింది బహుశా స్టీవెన్ సోడెన్బర్గ్ సినిమా నుండి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకుని ఉంటాడు వైరస్ దర్శకుడు ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో ఈ సినిమాకి మళ్లీ గిరాకి పెరిగింది అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఉంది ఈ ఆదివారం సినిమా చూస్తూ స్టేట్ హోమ్ కరోనా చైన్ బ్రేక్ చేయడం కోసం